আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ চ্যানেল আই ইউরোপের সংবাদে বার্তা কক্ষে আপনাদের সাথে আছি আমি মিসবাহ জামাল প্রথমে আজকের খবরের শিরোনামগুলো বিশেষ প্রার্থনা ও বর্ণিল আয়োজনের মধ্য দিয়ে লন্ডনে পালিত হচ্ছে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব ক্রিসমাস দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি অংশগ্রহণ করবে না লন্ডনে এরশাদের বিশেষ উপদেষ্টা ববি হাকাম নির্বাচনী তফসিল বাতিলের দাবিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরাবর ইউকে বিএনপি স্মারক লিপি শুনছিলেন আজকের খবরের শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ আজ শুভ বড় জন্ম বড়দিন বিশ্বের খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব প্রায় দু সহস্রাধিক বছর আগে জেরুজালামের কাছাকাছি ব্যাতেলহেম নগরীর এক গোয়াল ঘুরে জন্মেছিলেন খ্রিস্ট ধর্মের প্রবর্তক যিশু খ্রিস্ট এদিকে এ দিনকে কেন্দ্র করে ঐতিহ্যের নগরী লন্ডন সেজেছে বৌনির সাজে চারিদিকে যেন ছুটির আমেজ লন্ডনের ক্রিসমাস নিয়ে বিস্তারিত থাকছে আব্দুর রশিদের রিপোর্টে প্রায় দুই সহস্রাধিক বছরেরও আগে জেরুজালেমের কাছাকাছি ব্যাথেলহ্যাম নগরীর এক গোয়ালগড়ে জন্মেছিলেন খ্রিস্ট ধর্মের প্রবর্তক যিশু খ্রিস্ট তেত্রিশ বছরের স্বল্পস্থায়ী জীবনে তিনি মানুষকে শুনিয়েছেন শান্তির বাণী ভালোবাসার কথা মুসলমানদের কাছেও যিশু খ্রিস্ট গভীর শ্রদ্ধার পাত্র ও অন্যতম নবী যিনি হজরত ঈসা আলাইসাল্লাম নামে পরিচিত তার প্রবর্তিত ধর্মগ্রন্থ পবিত্র বাইবেল দুটি অংশে বিভক্ত প্রথম অংশ পুরাতন সন্ধি বা ওল্ড টেস্টামেন্ট নামে পরিচিত যা ইহুদিদের কাছেও পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ইহুদিরা একে বলে তুরা বাইবেলের দ্বিতীয় অংশটি নব সন্ধি বা নিউ টেস্টামেন্ট নামে পরিচিত মহাপবিত্র আল কোরআনে বাইবেলকে ইঞ্জিল শরীফ নামে অভিহিত করা হয়েছে এদিকে বড়দিনকে কেন্দ্র করে লন্ডনের বিভিন্ন গির্জাগুলোতে চলছে রাতভর বিশেষ প্রার্থনা ব্যস্ততম সড়কগুলো ছিল প্রায় ফাঁকা দিনটি উপলক্ষে যিশু খ্রিস্টের জন্মের কাহিনী পাঠ ও ধ্যানকে সামনে রেখে গির্জাগর ছাড়াও প্রত্যেক বাড়ি ও বিশেষ বিশেষ ভবনের সামনে গশালা নির্মাণ করে ফুলপাতা দিয়ে সাজানো হয় এছাড়া বিভিন্ন দোকানগুলোতে দেয়া হয়েছে বিশেষ চাঁদ বর্তমান বিশ্বের হিংসা ও পারস্পরিক অশ্রদ্ধাবোধ প্রকৃত অর্থে আত্মারি সংকট মানুষের মধ্যে যিশু প্রস্তাবিত পরিশুদ্ধ আত্মার প্রতিস্থাপনই এ সমস্যার একমাত্র মুক্তি বলে বিশ্বাস খ্রিস্ট ধর্মালম্বীদের লন্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রিট থেকে আব্দুর রশিদ চ্যানেল আই আগামী দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি অংশগ্রহণ করছে না বলে আবারও দাবি করলেন জাপা চেয়ারম্যান হুসেন মাহমুদ এরশাদের বিশেষ উপদেষ্টা ববি হাজ্জাদ এছাড়া বিশেষ কারণে সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদকে আটকে রাখা হয়েছে বলেও দাবি তার চ্যানেল আই ইউরোপকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন আব্দুর রশিদকে সাথে নিয়ে বিস্তারিত থাকছে এম এ আর মুরাদের রিপোর্টে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় পার্টি আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না বলে আবারও উল্লেখ করেছেন জাপা চেয়ারম্যান হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের বিশেষ উপদেষ্টা ববি হাজ্জাদ এছাড়া বিশেষ কারণে এরশাদকে হাসপাতালে রাখা হয়েছে বলেও দাবি তার পরিষ্কারভাবে আপনাকে বললাম যে দলীয় ডিসিশন আসেনি দলীয় ডিসিশন আসেনি এখানে না বোঝার কিছু নেই আমি জানি অনেক এটা নিয়ে কথা হচ্ছে যে এই নো জাতীয় পার্টি কোন দিকে যাচ্ছে কি করছে হ্যাঁ এখানে একটা ভুল বোঝার একটা সুযোগ আছে কারণ জাতীয় পার্টির অনেক মেম্বার একটা দিকে যাচ্ছে যেখানে পার্টির ডিসিশন নেই কিন্তু পার্টির ডিসিশন নিয়ে এখানে কোনো দ্বিমত চলবে না পার্টির ডিসিশনটা ভেরি ক্লিয়ার কাট পার্টির ডিসিশন ইজ পার্টি এ পর্যন্ত পার্টি যেটা ডিসিশন যে পার্টি এই ইলেকশনে যাচ্ছে না নিশ্চয়ই কোনো কারণ ছিল যার জন্য দলের মাননীয় চেয়ারম্যান হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ সাহেব সবার সাথে কথা বলতে পারছিলেন না দুই হাজার বারো সালের সেপ্টেম্বরে সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদের বিশেষ উপদেষ্টা হিসাবে যোগ দেওয়া ববি হঠাৎ কেন দলীয় চেয়ারম্যানের মুখপাত্র হলেন এমন প্রশ্নে যখন পার্টিও একটা ক্রাইসিসের ভেতরে পড়ল তখন হয়তো চেয়ারম্যান সাহেব সবাইকে একভাবে হয়তো ট্রাস্ট করতে পারেনি বা অন্য কোনো ইস্যু হয়তো পাশে সমানভাবে পায়নি সব পাননি সবাইকে সাবেক মন্ত্রী ও দলের সিনিয়র প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফরের নতুন দল করা প্রসঙ্গেও খোলামেলা চ্যানেল আই ইউরোপের সাথে কথা বলেন তিনি কিছু কথা হয়তো একটা মুহূর্তে বলেছিলেন যেটা 
খুব একটা ভাল মানে সুন্দর শোনায়নি এবং কথাগুলো হয়তো ওনার আরেকটু বুঝে বলা উচিত ছিল কিন্তু আফটার অল সেড এন্ড ডান দেশের এক দেশ একটা ক্রাইসিসের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে দেশ যখন একটা ক্রাইসিসের ভিতর দিয়ে যায় তখন সেই ক্রাইসিসের রিফ্লেকশন বা ম্যানিফেস্টেশন আমরা অনেকভাবে দেখি সো জাতীয় পার্টির ভিতরে এখন যেটা হচ্ছে জাতীয় পার্টির ভিতরে যা দেখা যাচ্ছে এগুলো কিন্তু দেশের ক্রাইসিসের একটা রিফ্লেকশন তবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতরা দলীয় সিদ্ধান্ত মানেনি বলে মন্তব্য তার পুরুষ জন হোক আর দুইশো দশ জন হোক তারা যদি ইন্ডিভিজুয়ালরা তারাও তো দে আর ইন্ডিভিজুয়াল তাদের নিজেদের মতামত আছে তারা যদি চে সদিচ্ছে যে সরকারের সাথে জয়েন করতে চায় এমপি ইলেকশনে দাঁড়াতে চায় সেটা তাদের পার্সোনাল ব্যাপার দলীয় চেয়ারম্যান মহাসচিব অথবা সভাপতি মণ্ডলীর সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ছাড়া কেউ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না দাবি করে কোনো কোনো নেতা নিঃস্বার্থের জন্য দলীয় ফোরাম বিরোধী কথা বলছেন বলে জানান ববি এছাড়া হঠাৎ কেন লন্ডন এমন প্রশ্নে নিজ ইচ্ছায় আসেনি বলে দাবি তার কিন্তু আমি একটা জিনিস প্রথম থেকে বলেছি এখনো বলছি যে আমি নিজের ইচ্ছায় বাংলাদেশ ছেড়ে এই মুহূর্তে লন্ডনে নেই তবে দেশ থেকে আসলেও এ নেতা লন্ডনে দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে কাটাচ্ছে ব্যস্ত সময় এম এ আর মুরাদ চ্যানেল আই লন্ডন দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে প্রহসনের নির্বাচন দাবি করে তফসিল বাতিল ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের টেন ডাউনিং স্ট্রিটে স্মারকলিপি প্রদান করেছে যুক্তরাজ্য বিএনপির একটি প্রতিনিধি দল যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি শাইস্তা চৌধুরী কুদ্দুসের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে আরও ছিলেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমেদ যুক্তরাজ্য বিএনপির সহসভাপতি আবুল কালাম আজাদ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আবু সাহেম প্রমুখ বাংলাদেশের গণতন্ত্রের স্বার্থে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহাল ও মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি না হলে গণতন্ত্র হুমকির সম্মুখীন হবে স্মারকলিপি প্রদান পূর্ব সংক্ষিপ্ত এক সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ দাবি করেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ যুক্তরাজ্য ইউনিট কমান্ড ও বঙ্গবীর ওসমানী ট্রাস্ট ইউকের উদ্যোগে বাংলাদেশের বিয়াল্লিশতম বিজয় দিবস ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর জেনারেল এম এজি ওসমানীর জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষে পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি সেন্টারে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুক্তরাজ্য ইউনিট কমান্ডার এবং বঙ্গবীর ওসমানী ট্রাস্টের চেয়ারম্যান আবুল কাশেম খানের সভাপতিত্বে ও শিক্ষক গয়েসুর রহমানের পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির উপদেষ্টা ববি হায়দার বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গোলাম রব্বানী কনজারভেটিভ থেকে এমপি ক্যান্ডিডেট মিনা রহমান যুক্তরাজ্য জাতীয় পার্টির সভাপতি মুজিবুর রহমান এম এ আজিজ সভাপতি হবিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন কমান্ডার এম এ রহমান নাগরিক উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান আখলাকুর রহমান রুকু জাতীয় পার্টির নেতা শামসুল ইসলাম সেলিম যুব কমান্ড নেতা গোলাম হায়দার রাসেল প্রমুখ বক্তারা বিজয় দিবসের সকল শহীদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং বঙ্গবীর এম এজি ওসমানের কৃতিত্বের উপর বিশদ আলোচনা করেন আলোচনা সভায় দ্বিতীয় পর্বে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শিল্পী আলাউর রহমান গোলাম হায়দার রাসেল রওশন রামনি কল্পনা হামজা ও সাজ্জাদ মিয়া সহ বিভিন্ন ধরনের শিল্পীরা গান পরিবেশন করেন কিংডম সলিসিটার্স এর দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও তেপ্পান্ন এ মাইল্যান্ড রোডে ফার্মটির নতুন কার্যালয় উদ্বোধন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠান হয় মঙ্গলবার ফার্মের প্রিন্সিপাল ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী ও অন্যান্যদেরকে সাথে নিয়ে প্রথমে ফিতা কেটে নতুন অফিসের উদ্বোধন করেন টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউকে বাংলা প্রেস ক্লাবের আহ্বায়ক ও চ্যানেল আই ইউরোপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রেজা আহমেদ ফয়সল চৌধুরী সুয়েব লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি বেলাল আহমেদ সোসাইটি অব বাংলাদেশি সলিসিটার্সের সাবেক সভাপতি মাহমুদ আবুল কালাম জনমতের প্রধান সম্পাদক সৈয়দ নাস পাশা সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট জনেরা উদ্বোধন পরবর্তীতে স্থানীয় একটি অভিজাত রেস্তোরাঁয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট জনেরা কেক কেটে কিংডম সলিসিটার্সের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠান শুরু করেন এই পর্যায়ে কিংডম সলিসিটার্সের আইনজীবী ও কর্মকর্তাদের ফুল ও উপহার দিয়ে স্বাগত জানান উপস্থিত সুধী জনেরা বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় রেজা আহমেদ ফাসল চৌধুরী সুয়েব বলেন ইমিগ্রেশনের পাশাপাশি ফ্যামিলি লিটিগ্রেশন ও বাণিজ্যিক বিষয়ে কিংডম সলিসিটার্সের প্রসার কমিউনিটিকে ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করবে সেবার মানসিকতা নিয়ে ভুক্তভোগীদের আইনগত সহায়তা দেওয়ার জন্য তিনি কিংডম এর আইনজীবীদের আহ্বান জানান এতে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন চ্যানেল এস এর চিফ এক্সিকিউটিভ তা চৌধুরী বাংলা মিরোরের সম্পাদক আব্দুল করিম গনি বিশিষ্ট সাংবাদিক কে এম আবু তাহের চৌধুরী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সাদেক আলী শিপু ব্যারিস্টার
সমাপ্তি ঘটে professional lawyers coming through in the Bangladeshi community who can serve our community, serve them well, uh, and serve them in a way that meets their interest. So well done to him, best wishes to him and his family. Client there among community, look, John, the Chahidar, the Kedristi, the Kamra, Brihotur, Polichore, Boro, Premises Nisi, Ejunu Nisi, Econ, Bishkore Age, initially Amra, Sumato immigration advice Kotam, Econ, Kingdom Solicitor, the Kamra, Family Law Matters, Child Matters, Commercial Lease, Tarpur Housing, Ishobisha advice, the Chi, Benefit advice, the Chi, Jarfala Amanda Grahokshonka, Best Bresse, Jarfala Amra. আমরা মনে হয় আরো বেটার সার্ভিস দেওয়ার জন্য উন্নত সার্ভিস দেওয়ার জন্য আমরা হাই স্ট্রিটে এসেছি এবং আশা করি আমরা দর্শকদের চাইতে পারে সক্ষম হব চল্লিশতম মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে নিউহাম আওয়ামী লীগের উদ্যোগে সোমবার নিউহামের একটি রেস্টুরেন্টে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের নেতা এম মুবারক আলীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের মুরাদ সৈয়দ সামি ও মোহাম্মদ জিলুরের যৌথ পরিচালনা সভায় অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আজিজুর রহমান সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহ চৌধুরী শাহাবুদ্দিন চঞ্চল প্রমুখ সভায় বক্তারা বলেন আগামী সাধারণ নির্বাচনে আবারও আওয়ামী লীগকে ভোট দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নিউহাম আওয়ামী লীগ নেতা শেহাব চৌধুরী মানিকুর রহমান গনি সুবা মিয়া এম জামান সহ আরও অনেকে এদিকে যুক্তরাজ্য বিএনপি সপ্তাহব্যাপী মহান বিজয় দিবসের কর্মসূচির অংশ হিসেবে যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের আলোচনা সভায় বক্তারা অবিলম্বে স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক শরাফত আলী শফু সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল বারী বাবু সহ বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের মুক্তির দাবি জানিয়েছেন গত মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের বিএনপির কার্যালয়ে আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক এমদাদ হোসেন টিপু যুগ্ম আহ্বায়ক মিসবাহুজ্জামান সুহেল ও সদস্য সচিব আবুল হোসেনের যৌথ পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপি সভাপতি শায়স্তা চৌধুরী কুদ্দুস বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমেদ সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল হামিদ চৌধুরী গোলাম রব্বানি তাজুল ইসলাম নাসিম আহমেদ চৌধুরী শাহিদুল ইসলাম মামুল হেলাল নাসিমুজ্জামান প্রমুখ উপস্থিত বক্তারা এ সময় অবিলম্বে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল বাতিল করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দেওয়ার জোর দাবি জানান প্রবাসী তাজপুরবাসীর উদ্যোগে বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী তাজপুর ইউনিয়নের কৃতি সন্তান আব্দুল সালামের সম্মানে সংবাদনা সভা সোমবার পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয় কমিউনিটি নেতা আনসারুল হকের সভাপতিত্বে এবং যুব নেতা জুলফিকার আলী খান সোহেলের পরিচালনায় সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক নতুন দিনের সিইও সাদেক আলী শিপু যুবলীগ নেতা রবীন পাল আবুল কালাম মিসলু নজমুল ইসলাম ঝলক পাল ফয়সল ইসলাম সুমন সহ অন্যরা উপস্থিত বক্তারা এ সময় আব্দুল সালামের সমাজ সেবামূলক কাজের প্রশংসা করেন এবং তাকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন প্রধান অতিথির ভাষণে তাকে সংবর্ধনা প্রদানের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান লন্ডন মুসলিম সেন্টারের পরিচালক দেলোয়ার হোসেন খান বলেছেন সন্তানদের সুশিক্ষিত এবং নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ হিসেবে তৈরি করতে হলে অভিভাবকদের অবশ্যই যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে রবিবার পূর্ব লন্ডনের ইক্রা ইনস্টিটিউটের বার্ষিক সমাপনী এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন শিক্ষা অনুরাগী এবং লন্ডন এডুকেশন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান আব্দুল মনিম জাহেদি ক্যারোলের সভাপতিত্বে ও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক মামুন আল হাসানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক আনসার মুন্তাকিম ইকরার প্রিন্সিপাল মাওলানা জিয়াউর রহমান ইকরা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম নিয়ে অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন শিক্ষাবিদ আশরাফ মাহমুদ উজ্জ্বল অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এডুকেশন ট্রাস্টের ট্রাস্টি এবং ইকরা শিক্ষক মাওলানা এফ কে এম শাহজাহান ইকরা শিক্ষক মাওলানা ওহিদুর রহমান সেলিম আনোয়ার হোসেন রানামিয়া সৈয়দা আঞ্জুম আরা রেশমা শেখ খাদিজা বেগম চামেলি বেগম প্রমুখ পরে প্রতিষ্ঠানের কৃতি শিক্ষার্থীদের পুরস্কার ও সনদ প্রদান করা হয় আপনারা দেখছেন আমাদের খবর প্রচারিত হচ্ছে চ্যানেল আই ইউরোপ থেকে যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে ফিরে এসে থাকছে সিলেট জাল্লাবাদ কল্যাণ সংঘের নবনির্বাচিত পরিষদকে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বরণ 
আসবেন গ্রেটার সিলেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিজয় উৎসব অনুষ্ঠিত